Hoofnies vanavond, die ANC se verkiesingsmanifest vol beloftes oor onder meer werkskepping en een inclusieve economie. Oekraïners wat in Zuid-Afrika woon, pleit dat kinders wat naar Rusland gedeporteer is aan hulle land terugbezorg word. En George se strate verander in rolstoelwetrenbaan. Goedenavond en welkom bij de Afrikaanse nieuwsbulletin. Die ANC het zes sleutelgebieden in zijn verkiezingsmanifest uitgelegd waarop die partij wil focus. Dit sluit een werkskeping, die ontwikkeling van nijverheden voor een inclusieve economie en die hoge levenskosten. Volgens die ANC president Sil Ramaphosa blijft die partij zijn kaderontplooiingsbeleid achter staan. Hij heeft ondersteuners in het volgepakte Moses Mabira stadion in Durban toegesprek. Ramaphosa sê die ANC focus op die toekomst. Our country has indeed come a long way. We have made incredible strides and achieved a lot in the past 30 years. Zuid-Afrika's werkloosheidskoers is van die hoogste ter wereld. Priority number one is to put South Africa to work. We have a jobs plan. While job creation has shown positive growth since the end of COVID, the unemployment rate in our country continues to be a real problem. I see that we on swart naiverheid ontwikkeling gefocus word. We want our villages to become centers of economic activity in agriculture, yes, in entrepreneurship. We must see our people active also in our townships. Yes, trading, making things. Hij het onomwonde verklaar dat kaderontplooiing voortgezet zal worden. Kader development policy to we put in people who share our vision. Because there are many people who have different visions, we will make sure that our deployment policy ensures that, yes, the policies and the vision of the ANC are followed. The manifest bekendstelling sy thema was, my glome, bewapen jouself, of lichtweg vertaal, maak gereed. Die speciale onderzoek eenheid gaan aantuigingsonderzoek van wanadministratie, bedrog en corruptie in die Ramkraal project. Na genoeg 120 miljoen rand is meer as de kare geleerde geoormerk om die geskietkundige Ramkraal gevangenis in Bloemfontein te omskep in een complex vir die provinciale wetgever. Die geldzaken van onder meer die provinciale wetgever en Vrijstaatsdepartement van Behuising en Openbare Werke gaan onder die valke se loop kom. Oekraïnse burgers het tijdens een saamtrek in Kaapstad die Russische inval op een land precies twee jaar gelede gedenk met de pleidooi dat kinders wat Rusland gedeporteer of ontvoer het teruggeneem word na Oekraïne. Die Oekraïnse vereniging van Zuid-Afrika sê meer as 19.000 kinders is nog nie terugbezorg aan die regering of organisaties wat al terugkeer na land of families kan verseker nie. Een kunstige uitdrukking van hoe kinders al ouders, broers en zusters in gezinsleven uitbeeld. Oekraïnse burgers zie duizende kinders wat met geweld die Rusland gedeporteerd is, kan dit niet doen nie. O onzekere toekomst levert die kinders voor. Die vereniging samel ook geld in voor die behandeling van kinders wat zielkundige letsels van die oorlog oorhou. By the Russian law, less than 24 hours, they can change their identity, name, date of birth, where they came from, made them Russians and uh, raised as the Russians. Basically, they just try to make them forget where they came from, their language. Burgers, wat hier die oorlog geraak is, het vertel van die trauma en een beroep gedoen op die Zuid-Afrikaanse regering om die beslissings van die internationale gerechtshof toe te pas. I have my family there, my son, my grandson, my parents there, my sister, all my friends there, and war just continue. Nothing become better, good, better. There, 
so they live in a stress all the time. They cannot sleep calm at night because they missiles attack it's randomly anytime and especially they made it at night. De groep heeft ook niet komen uitgesprek over een moeilijke kernramp bij de Zaporizhia kernkrachtcentrale, wat er in 2022 oorgeneem het. Vanessa Puna is hij kan niet, Kaapstad. Verschillende leiders van de Zuider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenschap, onder wie president Cyril Ramaphosa en oud-president Thabo Mbeki, zal morgen de begrafenisdienst van de ontslapen Namibische president Haga Gainkop in Windhoek bijwonen. Wereldleiders zoals Duitslandse president Frank Walter Steinmeier, die VSA-se minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland en talle andere afgevaardigdes zal dit ook bijwonen. Die 82-jarige Gainkop is op 4 februari aan kanker oorlede. Een groep woedende Franse boeren heeft de landbouwskouw bestorm in die hoofdstad Parijs. Die boeren is die bedanking van die Franse president Emmanuel Macron wat, dit, wat die skouw zou bezoeken. het. Hulle is ontevreden oor hoog koste, rompslomp en maatreels om landbouw omgevingsvriendelijker te maken. Macron het sy deelname aan het de debat afgelast tussen de bedrijfrolspelers nadat landbouwvakbonden hulle daaraan onttrek het. Europese boeren betoog reeds wekenlang voor beter inkomsten en minder bureaucratie. Die Amerikaanse maanlandingstuig Odysseus is ongedeerd nadat hij tijdens die landing omgevallen het. Een van die tuigse zes poorten het vermoedelijk vastgehaak aan die maanoppervlak. Na ontlering sê spanlede dat Odysseus bestendig is en teen een rots leun na by die beplande landingsplek. Odysseus is die eerste privaat tuig nog wat op die maan land in die, eer, in die eerste Amerikaanse eer in 52 jaar. Afrika's grootste wetloop voor gestreemde sportmannen en vrouwen, die Autoniqua Che Challenge, is die week op George in die Westkaap gehou. Bijna 700 atleten in rolstoelen, aangepaste fietsen en handfietsen, het die drie straten van George laat wiel om in verschillende wetloopcategorieën mee te doen. De jaarlijkse wetloop lokt deelnemers van oor hele land en Afrika. Dit is de twintigste jaar dat die OCC aangebied wordt. Dit is een vlagskop geleentheid, niet net voor George nie, maar voor Zuid-Afrika als geheel. Die gouden medaillewinners, zijn hoofddoelwit is om hulle mede atlete te ondersteun en te inspireer. Aan die ene kant het jy ons die elite atlete wat naar die marathon doen, maar aan die andere kant het jy die atlete wat voor die eerste keer in die dagstoel net uitkom op die pad. Um, en ek denk ons motiveer mekaar, um, want ons sal dalk ek, van die ouds in die dagstoel motiveer om een dag om aan fiets te wees en ook professioneel te reis. Maar ter selle tijd is het een meiding voor ons om vir hulle te zien voor de eerste keer uit op die pad. This year also form part of the Paralympics year, so we just feel like, okay, it can be a step towards the Paralympics, just got ourselves, come here and race, then we can start preparing for Paris 2024. Van jaar was daar minder deelnemers, hoofdzakelijk weens een gebrek aan financiële borskappe. Maar net komen bij die tenten, die kost, die medailles, die toiletten. Dat is geen probleem. Nie. Ons heeft genoeg uh, borstkappen daarvoor. Maar die grote borstkappen heeft te doen met atleten en die prijsgeld voor atleten. Atleten komen van oor die hele Zuid-Afrika en ook van vier landen af. En die kosten van vliegtuigkaartjes of reiskosten bij die brandstofprijs is enorm hoog. Die organiseerders doen alles in hulle vermoe om die wetloop aan die gang te houden. Vooral voor mensen zoals die vijfjarige Miché Aris. Ik zeg hier vandaag, samen mij, we zijn vandaag het deelgenomen aan die uh, Otoniqua Chair Challenge. Het is een eerste event geweest, een zitten zeven wilde win, en ik heb daar oor alleen gekregen eerste. Aangebied door de Disabled Road Race Foundation in de George Municipaliteit en met de ondersteuning van provinciale en plaatselijke organisaties en bezigheden, hoop die organiseerders dat hulle meer borgen in de toekomst kan werven. En dat is al van die Afrikaanse nieuwspan van vanavond. Ons groet tot morgen aan, weer om 6 uur.